नवनश श्रेणी गणित और उच्चतर गणित सेट नहीं आलोचना करब आज के सेट जरा आर्ट्स कमार्से पढ़ो तर साधारण गणित पढ़ा लागे और जरा सायन्से पढ़ो तर उच्चतर गणित और साधारण गणित उभय बोत पढ़ा लागे सूतरा यह अध्याय खूब भलोभ में जानते हैं तो प्रथम सेटर बेसिकगलो शेख तुम्हारे बेसिक शेखान पर बर अंक सल्व करब साधारण गणित और उच्चतर गणित एक ही साथे तो आशा करी पुरो क्लस तुम्हारा थकबा कारण बेसिकटा जो ना भलो जानते पर बर अंक कर करते पर तुम गाइड देखे सार शेखाले करते पर क्योंकि तुम मने रखते पर तो सेट कथाटा अनेक उल्लेख करस तुम्हारा तुम्हारे बाबा माँ तुम्हरा माझे माझे उल्लेख करो जमन बला है एक सेट बई हाँ सेट कथा क्योंकि एखे उल्लेख करो तर सोफा सेट डिनार सेट तर यो माझे माझे बोले थको चले एक सेट बई मैंने हे जेखने कैकटा बो एक साथे थे डिनार सेट कैकटा फ्लैट एक साथे थे सोफा सेट कैकटा सोफा एक साथे थे अर्थात एक साथे को बस्तु जो थक कैकटा वस्तु तक से बोलब सेट बोल तैना तो कारण संज्ञा ए रकम वास्तव और चिंता जगते सुसंगायित वस्तु समावेश संग्रह के सेट बला है तो सेट तो एम उल्लेख कर डिनार सेट बर सेट क्योंकि गणित क्या सबकिछ लिखा था लिखा देखे शिखी हमें तो सेट्ट लिखे क्या भाव प्रकाश करब हमें जो बोली बर सेट एक सेट बई अर्थात द्वित श्रेणी एक सेट बर सेट जो तैरी करी तेल द्वित श्रेणी की कि बे आ द्वित श्रेणी आंगला गणित और हे इंगरेजी ये तीनटा बो आ द्वित श्रेणी तालोले तीनटा बो ए रकम पशापाशी लिखते है कमा दिए लिखते है एवं ये सेकेंड ब्रैकेट दिए आटकए दीते हैं तो कि गल द्वित श्रेणी बोर्ड बे सेट तैरि गल तो देखो सेट साधारण इंगरेजी बड़ को अक्षर द्वारा प्रकाश कर है ए बी सी डी एफ जी एस जा दीते एस दे प्रकाश कर है तेल जो सेट्टा के एस द्वारा प्रकाश करी तेल एस समान बांगला गणित इंगरेजी सेकेंड बार्क दिए आटकए दिल हलो द्वित श्रेणी बोर्ड बर सेट ए देखो ये बांगला गणित इंगरेजी एर प्रत्येक के बला है येटर उपादान तो यह लिखते हैं जे जेमन बांगला ये उपादान चिन्ह हे ए रकम इटे बोला बिलंगस टू कौन सेटर उपादान एस अर्थात बांगला एस सेटर उपादान तो ये सकल वस्तु द्वारा सेट तैरि है तर प्रत्येक के सेटर उपादान बला है सेटर उपादान कि संगे आसते परे वबजेक्टिवे थकते परे तो बांगला बिलंगस टू एस देखो हमें जो एखे लिखी जे धर्म बिलंगस टू एस धर्म की एस सेटर उपादान एस सेटर भी तो धर्म आसे यहाँ धर्म एस सेटर उपादान ना से लिखते हैं ए रकम एक क्रस चिन्ह दीते हैं अर्थात धर्म डज नट बिलंगस टू एस एन देखो हमें जो बोली पाँच थ नय पर्त स्वाभाविक संख्यार एक सेट तैरि करो तो क्यों लिखवा ए रकम कमा दिए लिखते है जो पाँच छय चार आठ नय एट ए रकम सेकेंड ब्रैकेट दिए अटक दीते हैं और सेट्टा के द्वारा जो प्रकाश करी तेल ये हो ग पाँच थ नय पर्त स्वाभाविक संख्यार सेट सेट हमें ये प्रकाश कर लम ये देखो प्रत्येक अवदान सुनिर्दिष्ट भाव देखा जा सेटर भरे क्यी आए सेटर भरे आज पाँच छय सत आठ नय तो ए रकम प्रत्येक अवदान जो एरक निर्दिष्ट कर उल्लेख कर सेट गठन करा से पद्धति के बला है तलिका पद्धति अर्थात जे पद्धति को सेटर सबगलो अवदान सुनिर्दिष्ट भाव उल्लेख कर सेट गठन है तैरिरा है से पद्धति के बला है तलिका पद्धति सेट प्रकाशे आए का पद्धति आट हे सेट गठन पद्धति तेल एट तलिका पद्धति एट लिखल एरपर सेट गठन पद्धति लिखब एक सेट ए सेट हमें लिखी हे पाँच छय सत आठ नय ये सेट गठन पद्धति जो प्रकाश करी तो हमें एगल सब ही स्वाभाविक संख्या एवं से स्वाभाविक संख्या देखो चार नहीं हाँ पाँच छय सत आठ नय चार बड़ो और दस थ छोट गठन पद्धति वही सेटर धर्म उल्लेख थे अर्थात वही सेटर जो उपादानगुलो आई उपादानगुलो कि धरण से ही धर्म उल्लेख थे जमन एगल सब स्वाभाविक संख्या तेल ये सेट्ट सेट गठन पद्धति लिखले कि एक्स बिलंगस टू एन सज दैट चार एक्स बड़ो और दस थ एक्स छोट अर्थात चार बड़ो ए दस थ छोट स्वाभाविक संख्यागुलो ए सेटर उपादान एक् प्रश्न हे एक्सटा कि यार द्वारा तो बोझा स्वाभाविक संख्या यटार द्वारा बोझा उपादान और यार ग्रेटर लेस दें जान जो चार बड़ो दस थ छोटो तो ये एक्स की देखो सेट गठन पद्धति एक चलक लागे चलक क्या भावे लागे सेट गठन पद्धति को सेटर उपादानगल तो सुनिर्दिष्ट उल्लेख कर है ना जैसे की की आलिका पद्धति जमन पाँच छय सत आठ नय की आसे बोझाना जाने की आ मैंने एक सरसर उल्लेख कर देखने क्योंकि सेट गठन पद्धति उल्लेख करते हैं ना तो उल्लेख करार्ज एक प्रतिक लागे 
সেই প্রতীকটাই হচ্ছে ওই সেটের চলক যেমন এরকম যদি বলা হয় যে আমি পাঁচজন লোককে দেখতে যাচ্ছি তো একজনের কাছে বলতেছি ওই পাঁচজনকে আমি দেখব তো তাহলে ওই লোকটা ওই পাঁচজনকে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসলো আমি সরাসরি দেখলাম এখানে পাঁচজন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচজন আছে সরাসরি দেখলাম এটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি পাঁচজনকে সরাসরি এনে আমাকে দেখাই দিল আর যদি এরকম হয় আমি পাঁচজনকে দেখতে চাচ্ছি ওই লোকটা পাঁচজনকে নিয়ে আসলো না রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তাকে ধরলো ধরে বললো যে ওই পাঁচজনের নাক এরকম মুখ এরকম চোখ এরকম চুল এরকম এতটুকু লম্বা অর্থাৎ কি ওই পাঁচজনের ধর্মের প্রকাশগুলো করতেছে একজনের মাধ্যমে অর্থাৎ একটা লোকের মাধ্যমে ওই লোকটাই হচ্ছে ওই পাঁচজনের চলক অর্থাৎ ওই পাঁচজনের প্রতিনিধিত্ব করতেছে ওই লোকটা তাহলে সেট গঠন পদ্ধতিতে যে প্রতিনিধি থাকে মানে প্রতিনিধিত্ব করে এমন একজনের দরকার হয় অর্থাৎ এই এক্সটা পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব করতেছে তাই এক্সটা হচ্ছে চলক সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে সেট প্রকাশ করার জন্য একটা চলকের দরকার হয় তাহলে চলকের সংজ্ঞাটা এভাবে দেওয়া যায় যে প্রতিনিধিত্ব করে তাই না অর্থাৎ দেখো কোন একটা সেটের সবগুলো উপাদানকে নির্দেশ করে এই সেটে যে উপাদানগুলো আছে পাঁচ ছয় সাত আট নয় এক্স দ্বারা কাকে প্রকাশ করা হচ্ছে পাঁচকে ছয়কে সাতকে আটকে না নয়কে এক্স সবগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করতেছে অর্থাৎ চলক হচ্ছে যদি কোনো প্রতীক কোন একটা সেটের সবগুলো উপাদানকে নির্দেশ করে তাহলে সেই প্রতীককে ওই সেটের চলক বলা হয় সেট গঠন পদ্ধতি এরকম একটা চলকের দরকার তাহলে আমরা শিখলাম সেট কি সেট দুই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় তালিকা পদ্ধতি আর সেট গঠন পদ্ধতি এখন আমরা শিখব সেটের প্রকার ভেদ সসীম সেট সসীম সেট উচ্চতর গণিতে আছে শান্ত সেট তো সসীম সেট হচ্ছে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় যে কয়টা উপাদান আছে সেই সেটকে বলা হয় সসীম সেট অর্থাৎ কোনো একটা সেটে কয়টা উপাদান আছে সেগুলো নির্দিষ্ট করে বোঝা যায় যে সেটে সেই সেটকে বলা হয় সসীম সেট যেমন এই সেট দুটোতে এ সেটে চারটা উপাদান আছে এক দুই তিন চার হ্যাঁ তাহলে নাম্বার অফ এ এ সেটের উপাদান কয়টা চারটি হ্যাঁ নাম্বার অফ বি বি সেটের উপাদান কয়টা তিনটি দেখো কোন একটা সেটে কতগুলো উপাদান আছে নির্দিষ্ট করে যদি বোঝা যায় তাহলে সেই সেটকে বলা হয় শান্ত সেট বা সসীম সেট আর অসীম সেট কি ধরো এ একটা সেট দেখো এই সেটে তিনের পরে কত আছে ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করছে অর্থাৎ যে সেটের উপাদান সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় অর্থাৎ গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না বা শেষ করা যায় না সেই সেটকে বলা হয় অসীম সেট দুই তিন চার ডট 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 এই সেটটা কি সেট এই সেটটা অবশ্যই সসীম সেট এখন সসীম সেটে ডট ডট থাকলেই যে অসীম হয় দেয় না ডট ডটের পরে যদি কোনো একটা সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটা যত বড়ই হোক তাহলে সেটা কি হয়ে যায় সসীম সেট অসীম মানে শেষ উপাদানটা কি অর্থাৎ মোট উপাদানগুলো কি সেগুলো গণনা করে শেষ করা যাবে না এখন দেখো আমরা তো জানি সেট প্রকাশ করা হয় দুটো পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি একটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি তো এগুলো কি সেট গঠন পদ্ধতিতে না তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলো অবশ্যই তালিকা পদ্ধতি সুতরাং এই সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে কিভাবে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব দেখো এই সেটটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এক থেকে চার পর্যন্ত তাহলে এটা জানো যে কিভাবে প্রকাশ করা হয় এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ থেকে ছোট সবগুলো স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হচ্ছে এ অ্যান্ড এই সেটটা কিভাবে প্রকাশ করা যাবে এই সেটটা হচ্ছে এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ এভাবে প্রকাশ করা যায় এক্স সাজ দ্যাট এক্স স্বাভাবিক সংখ্যা তোমাদেরকে বলে রাখি এটা হচ্ছে সাজজেট চিহ্ন সাজজেট মানে যেন এক্স যেন এক্স হবে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ লাস্টে এই যে এটা দিয়েছি যে লাস্টে একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছি এই শর্তটা যদি না থাকে তখনই একটা ছসীম সেট অসীম সেট হয়ে যায় এরপরে তোমাদের পড়তে হবে এরপরে তোমাদের পড়তে হবে ফাঁকা সেট ফাঁকা মানে নাই ফাঁকা মানে যায় যেখানে কেউ নেই অর্থাৎ যে সেটের কোনো উপাদান নেই সেই সেটকে বলা হয় ফাঁকা সেট একে অরি দ্বারা প্রকাশ করে অনেকে বলে ফাই দ্বারা প্রকাশ করে এটা হচ্ছে ফাঁকা সেটের চিহ্ন অথবা এরকম সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে এর ভিতরে কোনো চিহ্ন দেওয়া যাবে না তো ফাঁকা সেটকেও সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় যেমন এ একটা সেট এক্স সাজ দ্যাট এক্স এখন গার্লস স্কুলে কি কোনো ছাত্র থাকে না গার্লস স্কুলে কোনো ছাত্র থাকে না গার্লস স্কুলে শুধু ছাত্রীরাই থাকে সুতরাং এই সেটটা কি হবে এই সেটের কোনো উপাদানই থাকবে না সুতরাং এটা সেট গঠন পদ্ধতি এটা হচ্ছে এ সেটের তালিকা পদ্ধতি এরপরে তোমাদের শিখতে হবে কমপ্লিমেন্ট অফ সেট অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি সেট বাংলা হচ্ছে পুরক সেট ইউ একটা সেট ধরো ইউ মানে সার্বিক সেট ধরো ছয়টা উপাদান আছে ইউ এটাকে সার্বিক সেট বলে তো সার্বিক সেট সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করতেছি ইউ একটা সেট এবং এ যে কোনো একটা সেট তাহলে এ সেট বাদে ইউ সেটে আর কি কি উপাদান আছে এক আছে তিন আছে পাঁচ আছে মানে এক তিন পাঁচ নিয়ে যদি একটা সেট তৈরি করে অর্থাৎ এক তিন পাঁচ এটা নিয়ে একটা সেট তৈর
তাহলে এ সেটের বহির্ভূত ই সেটের যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো নিয়ে যদি একটা সেট তৈরি করি তাহলে সেই সেটকে বলা হয় এ সেটের পুরক সেট এরপরে শিখতে হবে তোমাদের সংযোগ সেট 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 তারপরে শিখতে হবে নিচ্ছেদ সেট দেখো একটা সেট এ একটা সেট দুই তিন চার বি একটা সেট এক পাঁচ তাহলে এ এবং বি এর সবগুলো উপাদান নিয়ে যদি একটা সেট তৈরি করি কি কি আছে এ এবং বিতে এক আছে বিতে দুই এ তিন চার পাঁচ তাহলে এই সেটটাই হবে এ আর বি সেটের তাহলে দুই বা ততোধিক সেটের সবগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটগুলোর সংযোগ সেট বলা হয় এ ইউনিয়ন বি তাহলে দুই বা ততোধিক সেটের সবগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটগুলোর সংযোগ সেট বলা হয় এরপরে সেট সেট বি এর উপাদান ধরো এক চার পাঁচ আছে তো এ এবং বি এর সাধারণ উপাদান কোনটা সাধারণ উপাদান মানে কমন উপাদান যে উপাদানটা দুটো সেটের মধ্যে আছে আছে হচ্ছে চার চার এ সেটের ভিতরেও আছে বি সেটের ভিতরেও আছে তাহলে সাধারণ উপাদান শুধু চার তাহলে চার নিয়ে একটা সেট তৈরি করলাম তাহলে এই সেটটাই হবে এ এবং বি সেটের সেট সেট ইন্টারসেকশন বলা হয় এভাবে লিখতে হয় এ ইন্টারসেকশন বি উল্টা ইউ এরপর আছে নিচ্ছে সেট এখন এ এবং বি এখানে বি আমি শুধুমাত্র এক এবং পাঁচ দিছিলাম ফার্স্টে মানে এক এবং পাঁচ এটা হচ্ছে বি সেটের উপাদান এ সেটের উপাদান হচ্ছে দুই তিন চার এখন দেখো এ এবং বি সেটে কোনো কমন উপাদান আছে কিনা নেই এ সেটের উপাদান হচ্ছে দুই তিন চার বি সেটের উপাদান হচ্ছে এক এবং পাঁচ যদি এরকম দুই বা ততোধিক সেটের কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তাহলে ওই সেটগুলোকে পরস্পরের নিচের সেট বলা হয় এরপরে তোমাদেরকে শিখতে হবে উপসেট এবং প্রকৃত উপসেট উপসেট হচ্ছে কোনো একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় কোনো একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় তার প্রত্যেককে ওই সেটের উপসেট বলা হয় যেমন এ একটা সেট দেওয়া আছে দুই তিন চার এ সেটের উপসেট এ সেটের উপসেটগুলো কি কি দুই তিন চার দুই একটা সেট তৈরি করা যায় এ সেট থেকে তাহলে দুই একটা উপসেট তিন একটা উপসেট চার একটা উপসেট একটা করে নেওয়া হলো এরপরে দুটো করে নিতে হবে দুই তিন দুই চার আর একটা দুটো করে নেওয়া যায় একটা হচ্ছে তিন এবং চার দুটো করে আর দেখো নেওয়া যায় না এরপরে আছে হচ্ছে তিনটা করে নিতে হবে তারপরে দুই তিন চার যদি কোনো একটা সেটে চারটা উপাদান থাকে তাহলে তার উপসেটগুলো গঠন যখন করবা তখন একটা করে ফার্স্টে নিতে পারবা দুটো করে তিনটা করে তারপরে চারটা করে আর একটা আছে সেটা হচ্ছে ফাঁকা সেট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটা হচ্ছে এ সেটের উপসেট অর্থাৎ কোনো একটা সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায় তার প্রত্যেককে ওই সেটের উপসেট বলা হয় এখন দেখো এই ফাঁকা সেট বা অরি এই সব সেটেই থাকবে সব সেটের উপসেটগুলোর ভিতরেই থাকবে সুতরাং ফাঁকা সেট সকল সেটের উপসেট এই কথাটা মনে রাখবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবজেটিভের জন্য যে ফাঁকা সেট সকল সেটের উপসেট এবং আর একটা কথা দেখো কোন একটা সেট এ একটা সেট দুই তিন চার এ সেটের উপসেটও হচ্ছে দুই তিন চার অর্থাৎ এই সেটটা আর ওই সেটটা সমান অর্থাৎ এরকম বলা যায় কোন একটা সেট সেই সেটেরই উপসেট এটা তো বলা যায় কোন একটা সেট উক্ত সেটেরই উপসেট তাহলে দুটো কথা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে ফাঁকা সেট সকল সেটের উপসেট আর কোন একটা সেট সেই সেটারই উপসেট দেখো এরপরে আমাদের শিখতে হবে প্রকৃত উপসেট কি প্রকৃত উপসেট হচ্ছে কোন একটা সেটের উপসেটগুলোর মধ্যে এই এ একটা সেট এর উপসেটগুলো দেয়া আছে এই উপসেটগুলোর মধ্যে যে উপসেটগুলোর উপাদান সংখ্যা উক্ত সেটের উপাদান সংখ্যা অপেক্ষা কম তার প্রত্যেকটি হচ্ছে ওই সেটের প্রকৃত উপসেট দেখো এখানে এই সেট এই সেট এই সেট এই সেট এই সেট এই সেট এবং এই ফাঁকা সেট এর প্রত্যেকটার উপাদান সংখ্যা এই এ সেটের থেকে কম তাহলে এই এর প্রত্যেকটা হচ্ছে এ সেটের প্রকৃত উপসেট কিন্তু এই সেটটা এ সেটের প্রকৃত উপসেট না তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে উপসেট এভাবে প্রকাশ করে দেখো দুই কিন্তু এ সেটের উপসেট তাহলে দুই সাবসেট অফ এ দুই সাবসেট অফ এ চার সাবসেট অফ এ দুই চার সাবসেট অফ এ তাহলে সবগুলো হচ্ছে এ সেটের উপসেট আর প্রকৃত উপসেটটা এভাবে প্রকাশ করা হয় যেমন তিন চার কিন্তু এ সেটের প্রকৃত উপসেট তাহলে তিন চার জাস্ট এরকম একটা দেয় সাবসেট অফ এ এটা হচ্ছে প্রকৃত উপসেট তুমি লিখতে পারবা যে দুই তিন চার এটা সাবসেট অফ এ তুমি লিখতে পারবা দুই সাবসেট অফ এ তুমি এটা না দিলেও দিয়েও লিখতে পারবা কারণ দুই হচ্ছে এর প্রকৃত উপসেট ঠিকই আছে কিন্তু দুই তিন চার এর উপসেট ঠিক আছে কিন্তু প্রকৃত উপসেট না এটা লেখা যাবে না এখানে দাগ দিতেই হবে তাহলে কোন একটা সেটের উপসেটগুলোর মধ্যে যেইগুলোর উপাদান সংখ্যা উক্ত সেটের উপাদান সংখ্যা অপেক্ষা কম সেই সেটগুলো হচ্ছে ওই সেটের প্রকৃত উপসেট একটা প্রশ্ন তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আসে সেটা হচ্ছে কোনো একটা সেটের সদস্য সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে তার উপসেটের সদস্য সংখ্যা টু পাওয়ার এন দেখো এই সেটের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তিনটা তার মানে এন সমান থ্রি তাহলে এই সেটের উপসেটের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে টু পাওয়ার এন অর্থাৎ টু পাওয়ার এন টু পাওয়ার থ্রি কত হয় আট আসলে আট আট প্রকৃত উপসেটের সদস্য সংখ্যা হচ্
এরপরে তোমাদেরকে শিখতে হবে শক্তি সেট ইংলিশে যেটাকে বলা হয় পাওয়ার সেট শক্তি সেট হচ্ছে কোন একটা সেট যেমন একটা সেট লিখে আগে উদাহরণটা দিই একটা সেট লিখলাম এক তিন চার তাহলে এ সেটের উপসেট গুলো কি কি আছে এক তিন চার এক তিন এক চার তাহলে এ একটা সেট এক তিন চার এ সেটের উপসেট সংখ্যা হচ্ছে আটটা এখন এই উপসেট গুলো নিয়ে যদি একটা সেট তৈরি করি অর্থাৎ উপসেট গুলোর প্রত্যেকটা হবে হচ্ছে এক একটা উপাদান একটা সেটের তাহলে সেই সেটটা হবে এই এ সেটের হচ্ছে শক্তি সেট অর্থাৎ কোন একটা সেটের উপসেট গুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটের শক্তি সেট বলা হয় যেমন এ সেট হচ্ছে একটা সেট এ সেটের শক্তি হচ্ছে পি অফ এ পাওয়ার সেট অফ এ তাহলে কোন একটা সেটের উপসেট গুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটের শক্তি সেট যেহেতু বলে তাহলে উপসেট গুলো প্রত্যেকটা হবে উপাদান এর প্রত্যেকটা হবে এ সেটের শক্তি সেটের উপাদান সুতরাং আমি যদি লিখি যে পি অফ এ পাওয়ার সেট অফ এ তাহলে এগুলো সবগুলো উপাদান ফাঁকা সেট উপাদান তো উপাদানগুলো শুধু পাশাপাশি দেখলে কি সেট হয় কি লাগে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দেওয়া লাগে সে কারণে এই দুই পাশে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে তাহলে হলো এ সেটের এটা একটা শক্তি সেট এখানে সবাই ভুল করে যদি উপসেটগুলো লিখতে বলে তারপরে এরকম দুই পাশে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে দেয় আসলে ওইটা উপসেট লেখা হয় না ওইটা পাওয়ার সেট লেখা হয় কোনো একটা সেটের এরপরে তো আমাদের শিখতে হবে সার্বিক সেট একে ইউ দ্বারা প্রকাশ করে তোমরা সংযোগ সেট ঠিক আছে ওটা হচ্ছে ইউ মানে ইউনিয়ন ইউ সমান ইউনিয়ন আর সার্বিক সেটকে শুধুমাত্র ইউ দ্বারা প্রকাশ করে ইউ মানে সার্বিক সেট দেখো এ একটা সেট এটা দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ বি একটা সেট এটা দেওয়া আছে দুই তিন সি একটা সেট দেওয়া আছে এক পাঁচ ডি একটা সেট দেওয়া আছে দুই চার দেখো এই বি সি ডি এই সেটগুলো তৈরি করা হয়েছে এ সেটের উপাদানগুলো নিয়েই অর্থাৎ এই বি সি ডি এর প্রত্যেককে হচ্ছে এই সেটের উপসেট এ সেটের উপসেট এরকম একটা সেট থেকে যতগুলো সেট তৈরি করা যায় তার প্রত্যেককে ওই সেটের উপসেট বলে যেহেতু বি সি ডি এ সেটের উপাদানগুলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সুতরাং বি সি ডি হচ্ছে এ সেটের উপসেট তো এখন এই আলোচনাধীন এই তিনটা সেট এই তিনটা সেট দেখো এই সেটের উপসেট তাহলে আলোচনাধীন সবগুলো সেট যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয় তাহলে ওই সেটগুলোর সাপেক্ষে উক্ত সেটকে সার্বিক সেট বলা হয় তখন এটা আর এ দ্বারা প্রকাশ না করে এটা ইউ দ্বারা প্রকাশ করলে ভালো হয় অর্থাৎ আলোচনাধীন সবগুলো সেট যদি কোনো একটা সেটের উপসেট হয় তাহলে ওই সেটগুলোর সাপেক্ষে ওই সেট উক্ত সেটকে সার্বিক সেট বলা হয় বিজ্ঞানী জন ভেন উনি কয়েকটা চিত্রের সাহায্যে সেটকে প্রকাশ করছিলেন আয়তক্ষেত্র বৃত্ত ত্রিভুজ এগুলো সাহায্যে সেটকে প্রকাশ করছিলেন তো সে কারণে ওনার সেটের প্রকাশটাও শিখতে হবে এবং ভেন চিত্রের সাহায্যে সেটের প্রকাশ নিয়ে তোমাদের বইতে অঙ্ক আছে এবং বোর্ডেও আসছে অঙ্কগুলো সে কারণে ভেন চিত্রের সাহায্যে সেটের প্রকাশটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে তো জন ভেন কি করছিলেন একটা আয়তক্ষেত্র নিছিলেন ফার্স্টে একটা চতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্র একে উনি সার্বিক সেট নাম দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে ইউ ইউ মানে সার্বিক সেট তো ধরো ইউ সেটের ভিতরে আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তিনটা এক থেকে দশ পর্যন্ত উপাদান আছে এ মাঝখানে তিনি কয়েকটা বৃত্ত আঁকাইছিলেন আমি তিনটা বৃত্ত দিয়ে দেখাই এই প্রথম বৃত্ত দ্বারা এ সেট প্রকাশ করি দ্বিতীয় বৃত্ত দ্বারা বি সেট আর তৃতীয়টা দ্বারা সি সেট প্রকাশ করি এইখানে তিন আছে এক আছে দুই চার পাঁচ ছয় সাত আট ইউ সেটের ভিতরে মোট এই নয়টা উপাদান আছে তো এই চিত্র দ্বারা কিন্তু এখানে ইউ সেটের উপাদানগুলো বোঝা যাচ্ছে এ সেটের উপাদান কি কি আছে বোঝা যাচ্ছে বি সেটের উপাদান কি কি আছে সি সেটের উপাদান কি কি আছে বোঝা যাচ্ছে এ আর বি এর মাঝখানে মানে এদের মধ্যে কমন উপাদান কী কী আছে বোঝা যাচ্ছে বি সি এর কমন উপাদান কী কী বোঝা যাচ্ছে এ আর বি এর কমন উপাদান কী কী বোঝা যাচ্ছে এ বি সি তিনটারই কমন উপাদান কী কী সেটা বোঝা যাচ্ছে তো এই পদ্ধতি আবিষ্কারক হচ্ছে জন ভেন সে কারণে ওনার নাম অনুসারে এই সেটের এইভাবে প্রকাশ পদ্ধতিকে বলা হয় ভেন চিত্রের সাহায্যে সেট প্রকাশ দেখো এ সেটের ভিতরে কী কী ইউ সেটের সার্বিক সেটের ভিতরে কী কী আছে এক থেকে আট নয় পর্যন্ত আছে এ সেটের ভিতরে কী কী উপাদান আছে এক দুই তিন চার দেখো এটা দেখে দেখে কিন্তু আমি এটা লিখতেছি বি সেটের ভিতরে কী কী উপাদান আছে দুই তিন পাঁচ ছয় সি সেটের ভিতরে কী কী আছে তিন চার ছয় সাত এ ইন্টারসে এ ইউনিয়ন বি এর ভিতরে কি কী উপাদান আছে বের করা যাবে এ ইন্টারসেকশন বি এর ভিতরে কী কী উপাদান আছে এ আর বি এর ভিতর কমন হচ্ছে দুই তিন আর এ ইউনিয়ন বি এর ভিতর হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম প্রত্যেকটা সেট এর সাথে বিয়ের সম্পর্ক বিয়ের সাথে সি এর সম্পর্ক এর সাথে সি এর সম্পর্ক কী কী সম্পর্ক আছে সবগুলো কিন্তু এই চিত্রের সাথে প্রকাশ করা যাবে এরপরে তোমাদের শিখতে হবে ক্রমজোর ক্রমজোর হচ্ছে জোর মানে হচ্ছে দুটো জিনিস ক্রমজোর মানে ক্রম অনুযায়ী বসানো অর্থাৎ দুটো জিনিসের মধ্যে কে আগে বসবে আর কে পরে বসবে এভাবে নির্দিষ্ট করে বসানোকেই বলা হয় ক্রমজোর যেমন তোমাদের ক্লাসে যে প্রথম হয়েছে এবং যে দ্বিতীয় হয়েছে তাদের নাম্বার ক্রমজোর আকারে যদি লেখা হয় তাহলে প্রথম হয়েছে সে ধরো
প্রথমে লিখলাম দ্বিতীয় জনের নাম্বারকে পরে লিখলাম এই যে এক জোড় উপাদান মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে বসবে সেটা নির্দিষ্ট করে জোড় আকারে লেখাটাই হচ্ছে ক্রমজোর এবং ক্রমজোর অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আটকাইতে হয় এটা অনেকে ভুল করে ক্রমজোর আর উপসেট অনেকটা গোলায় ফেলে ক্রমজোর কোন ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হয় ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন দেখো 90 পাইছে ধরো সাদাত আর এখন ধরো 95 পাইছে সাদাত আর 90 পাইছে শাফি তাহলে সাদাত আর শাফি এই দুইজনকেও আমি ক্রমজোর আকারে লিখতে পারি যেহেতু এরা এক জোড়ায় ক্রমজোর আকারে লিখ তো সাদাতের নাম্বার হচ্ছে 95 শাফির নাম্বার হচ্ছে 90 এখন যদি এরকম হয় এই একটা ক্রমজোর এই একটা ক্রমজোর দুটো ক্রমজোর যদি সমান হয় একটু ভালো করে বোঝো কোন একটা ক্রমজোর এবং আরেকটা ক্রমজোর যদি সমান হয় তাহলে এই ক্রমজোরের প্রথম উপাদান সমান এটা লেখা যায় আর এই ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদান সমান এটা লেখা যায় এটা দিয়ে কিন্তু তোমাদের অঙ্ক আছে কথাটা আবার বলি যদি দুটো ক্রমজোর সমান হয় এই ক্রমজোর সমান এই ক্রমজোর তাহলে এই ক্রমজোরের প্রথম উপাদান সমান ওই ক্রমজোরের প্রথম উপাদান এই ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদান সমান ওই ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদান লেখা যায় যেমন এখানে যদি থাকে এক্স প্লাস ওয়াই আর এক্স মাইনাস ওয়াই আর ওইখানে যদি থাকে যে টু আর থ্রি তাহলে কি লেখা যাবে এক্স প্লাস ওয়াই সমান টু আর এক্স মাইনাস ওয়াই সমান থ্রি এটা দিয়ে তোমাদের বইতে অঙ্ক আছে তো তোমাদের বেসিকটা একটু শিখে রাখতে হবে এখন যাতে অঙ্কটা করতে সহজ হয় এরপরে ক্রমজোর শিখার কারণ হচ্ছে কার্তেশীয় গুণ সেট কার্তেশীয় গুণ সেটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিখতে হবে কারণ এই সেট থেকেই তোমাদের ফাংশন আসছে কার্তেশীয় গুণ সেট থেকে অন্যায় আসছে আর অন্যায় থেকে ফাংশন আসছে সুতরাং এই সেটটা খুব ভালো করে শিখতে হবে দেখো আমরা সেটের যোগ করেছি দুটো সেট সংযোগ সেট হ্যাঁ সেট করছি দুটো সেট কিন্তু বিয়োগ করা যায় একটা সেট থেকে আরেকটা সেট বাদ দেওয়া যায় বাদ সেট একটু পরে আমরা শিখব তো দুটো সেট গুণও করা যায় সেই গুণটা হচ্ছে কার্তেশীয় গুণ সেট অর্থাৎ দুটো সেট যখন আমি গুণ করব তখন সেই যে সেট পাওয়া যাবে সেই সেটকে বলা হয় ওই সেট দুয়ের দয়ের কার্তেশীয় গুণ সেট তো গুণ তো স্বাভাবিকভাবে আমরা যেভাবে করি কিন্তু সেটের গুণ একটু অন্যরকম এ একটা সেট দেয়া আছে দুই তিন বি একটা সেট দেয়া আছে এক চার তাহলে এ ক্রস বি এ আর বি গুণ করলাম তাহলে দুই তিন ক্রস এক চার অথবা সরাসরি এরকম লিখে দিলে হয় নিয়ম হচ্ছে কার্তেশীয় গুণ সেটের ক্রমজোর আকারে লিখতে হয় উপাদানগুলো ক্রমজোর আকারে লিখতে হয় কি কি প্রথমে দুই এর দুইয়ের সাথে এই দুটো গুণ আমরা তো এমনি জানি যে এরকম উপাদান থাকলে প্রথমটা দিয়ে গুণ করে নিতে হয় তারপরে দ্বিতীয়টা দিয়ে গুণ করে নিতে হয় এখানে যোগ বিয়োগ থাকলে মাঝখানে তো এখানে নিয়ম হচ্ছে দুইয়ের সাথে পরপর নিতে হবে দুইয়ের সাথে এক অর্থাৎ দুই এক অবশ্যই দুই আগে নিতে হবে এক আগে নিলে কিন্তু হবে না কারণ ক্রমজোরের নিয়মটাই ওইটা কে আগে বসবে সেটা নির্দিষ্ট করে বসাইতে হবে এখানে দুই আগে আছে সেখানে দুই এক তারপরে দুই চার দুই দিয়ে নেওয়া হয়ে গেল দুটো এবার তিন এক তারপরে তিন চার তো এইগুলো সবগুলো লিখলাম হচ্ছে এ ক্রস বি সেটের উপাদান এ ক্রস বি সেটের উপাদান তো সেট যেহেতু এ ক্রস বিও একটা সেট সেখানে উপাদানগুলো অবশ্যই সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে আটকাই দিতে হবে তাহলে দেখো এইটা হলো এ ক্রস এ এবং বি সেটের কাতিস্য গুণ সেট তোমাদের এখানে উল্লেখ্য যে জানো যে সেটের উপাদানগুলো আগে পাশে করা যায় সেখানে তোমরা মনে করো না এক আগে দুই পর এটা করা যাবে এটা করা যাবে না এই দুই আর এক মিলে একটা উপাদান মানে এই উপাদানটা ওই পাশে নিতে পারো ওইটা এই পাশে নিতে পারো এই দুই চার এই উপাদানটা এই পাশে নিতে পারো দুই একটা ওই পাশে নিতে পারো কিন্তু ভিতরে চেঞ্জ করতে পারবো না নারী ভরে চেঞ্জ করতে পারবো না নারী ভরে চেঞ্জ করলে মারা যাবে একটা সেট থেকে একটা সেট কিভাবে বিয়োগ করতে হয় সেটা তোমাদের এখন শিখাবো দেখো এ একটা সেট দেওয়া আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার বি একটা সেট দেওয়া আছে দুই তিন পাঁচ ছয় তাহলে আমি যদি এ বাদ বি এ বিয়োগ বি করি অর্থাৎ এক দুই তিন চার এই সেট থেকে আমি দুই তিন পাঁচ ছয় এই সেটটাকে বাদ দিই তাহলে কি হবে মনে করবা যে এই পাশে সবগুলোর করোনা হয়েছে এই পাশে সবগুলোর করোনা হয়েছে করোনা যাদের হবে তাদের ভালো মানুষ থেকে আলাদা রাখতে হয় তা আমি নিচে ভালো মানুষগুলো লিখব তো নিচে ভালো মানুষগুলো আমি সেটের ভিতরে লিখব তো এখানে দুইয়ের করোনা হয়েছে সুতরাং এই দুইয়েরও কি করোনা হয়ে গেছে সুতরাং এটাকে আলাদা রাখতে হবে এগুলো সবগুলো কিন্তু আলাদা রাখতেই হবে এই পাশে যারা থাকবে সবগুলোই বাদ আর ওই পাশের সাথে এই পাশে যেগুলো কমন থাকবে সেগুলোও বাদ তাহলে দুই এখানে দুইয়ের করোনা হয়েছে সুতরাং এই দুইয়েরও করোনা হয়েছে তিনের করোনা এই তিনেরও করোনা তারপরে চার এখানে চার নেই তো করোনা হয় নাই সুতরাং চার ভালো আছে একও ভালো আছে সুতরাং আছে এক আর চার বিয়োগ সেট বা বাদ সেট হচ্ছে দ্বিতীয় সেট যেটা তার সবগুলো উপাদান বাদ যাবে এবং দ্বিতীয়র সাথে প্রথমটার যেগুলো কমন থাকে প্রথমটা থেকে সেগুলো বাদ দিতে হবে তাহলে একটা প্রবলেম সলভ করি আমরা আর একটা প্রবলেম অনেকেই ভুল করে সেটা হচ্ছে এ একটা সেট এক তিন পাঁচ বি একটা সেট দুই চার ছয় যদি আমরা এ
এবং এই পাশের সাথে এইগুলোর যে কমন সেইগুলো বাদ তাছাড়া বাকিগুলো আমি নিতে পারবো তো এই এই পাশে যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে এগুলো তো কোনো কিছু কমন নাই সুতরাং যেগুলো আছে এইগুলো সবগুলোই নিতে পারবো সুতরাং এক তিন পাঁচ সাত কোনো একটা সেট থেকে একটা সেট যদি বাদ দিই একটু ভালো করে শোনো কথাটা একটা সেট থেকে আরেকটা সেট বাদ দিলাম দুটো সেটের কোনো সাধারণ উপাদান নেই তাহলে প্রথম সেট থেকে যে দ্বিতীয় সেটটা বাদ দিলাম বাদ দিলে আবার প্রথম সেটটাই হয় এটা মানে তো এ অর্থাৎ যদি এই ইন্টারসেকশন বি সমান ফাঁকা সেট হয় তাহলে এ বাদ বি সমান অবশ্যই এ হবে এটা মনে রাখো এটা অবজেক্টিভে আসে এই ইন্টারসেকশন বি যদি ফাঁকা সেট হয় তাহলে এ বাদ বি সমান এ হবে তো তোমাদের বিভিন্ন প্রকার সেট এবং সেট সম্পর্কে আলোচনা আসলে এখানেই শেষ কিন্তু সেটের হায়ার ম্যাথের জন্য যারা সায়েন্সে পড়ো তাদের জন্য দ্য মর্গানের সূত্র শিখতে হবে তারপরে শান্ত সেটের জন্য নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি এই সূত্রটা শিখতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে তোমাদের যারা সায়েন্সে পড়ো তাদের এখনও বেসিক শেষ হয়নি মোটামুটি সাধারণ গণিতের বেসিক শেষ এরপরে যারা সায়েন্সে পড়ো তাদের জন্য আরেকটা ভিডিও তৈরি করব আমি আশা করি তোমরা সেই ভিডিওটা দেখবে আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা তোমাদের সাথে কাজ করা আসলে তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো লাইক কমেন্ট এগুলো করো তাহলে আমাদের স্পৃহা বেড়ে যায় তোমাদের পড়ানোর প্রতি আগ্রহটা বেড়ে ধন্যবাদ সবাইকে